E aí galera Gamer do Bem, beleza? Aqui quem fala é o Alberto trazendo mais um vídeo E galera, nesse vídeo vocês podem ver pelo título nós vamos falar de Assassin's Creed Eu não vou falar muita coisa sobre o jogo porque eu não sou um especialista na franquia Por isso que eu trouxe uma pessoa que é muito fã e é meio que especialista Ele tem informações privadas aí da Ubisoft, o cara já visitou lá os estudos Eu tô ligado, eu tô ligado, fala aí Jota <risos> Fala aí galera, tudo bem com vocês? Então, eu avaliando esse conteúdo, eu acredito que pela idade, pelo peso e até tem essa falha aqui no cano da arma, eu acho que é uma peça rara e eu posso avaliar como 100 dólares. <risos> hum. Ok, não entendi <risos> o que foi isso. É tipo, aqueles programas que falam, ah, vou ter que chamar um especialista, sabe? Ah, não... <risos> então, eu tentei imitar, desculpa, gente, eu achei assim. Ok. Bom, galera, a gente vai falar sobre o anúncio do novo Assassin's Creed que vai estar sendo feito aí no dia 12, né? É, se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 12, já foi feito o anúncio. Mas, uh, dia 12 de maio vai estar sendo feito o anúncio oficial do novo Assassin's Creed. Provavelmente vai ter, vai ter aí um trailer, né, de gameplay. Ou só aqueles trailers desse CG que é foda pra caramba, né? Hum. É, então, o JP, ele vai comentar um pouco aí pra gente o que, que ele espera que vai ser esse Assassin, se ele tem alguma informação que ele pode revelar, que eu sei que ele já sabe de muita coisa do jogo. Mas, ele vai falar, contar aqui pra gente, né, Jota? Pode contar aí, cara. Abra seu coração do Assassin's Creed. Ah, eu amo Assassin's. Bom, é, antes de qualquer coisa, é, a gente tem que lembrar daquilo que foi revelado foi no começo do ano, se não me engano. É, teve o lançamento da Assassin's Creed Unity e logo depois vazou, vazaram algumas imagens, né? De um outro Assassin's Creed e o título também, Assassin's Creed Victory. Uhum. Se passava na Inglaterra, na Era Vitoriana, por isso o subtítulo, né? É... E pelo que parece, pelo que foi mostrado, que foram, foi ap apenas duas mãos, né? Que parece ser do assassino, é. vai ser na Era Vitoriana mesmo. Tinha a roupa do assassino na, nas outras imagens lá que tinham sido vazadas. É... Era uma roupa mais escura. É, o clima também era bem mais É, o clima dark. da cidade tava bem mais dark né? Bem mais do, do que todos os outros assassinos Que a gente teve até agora Até Sim. mais do que o Rogue né é, Enfim, e pelo que foi mostrado Realmente parece é, Se vocês forem notar O personagem tá segura, segurando uma bengala né um, um cajado É, com uma águia na ponta né É, a ah, gente, eu não sei se é uma águia Ou um, um... um avião Não, como que é É, é... Um arara? A, a Butri. <risos> a, é a Butri, né? É um Ben TV. Que Ben TV, cara? Para com... <risos> é um Ben TV. Ele usa o Ben TV <risos> contra seus inimigos. Porque o Ben TV. Ah, pra, pra sincronizar, ele fica lá em cima. Ben TV! Ben TV! É, aí sincroniza. É, aí ele pula. <risos> Ai, cara. É, com certeza. É, é um Ar Butri. Eu acho que é essa. A Butri. E realmente, na, nessa época, por ser, uma, por ser na era vitoriana. O pessoal, né, era, era galã e tal, usava bengala, era mais refinado as coisas. E pelo que parece, o assassino vai seguir essa, esse esqueminha. E caras, é, é aquilo, o que a Ubisoft pelo menos tinha falado que ia tentar fazer, e é o que ela queria, né, era não lançar esse ano esse novo Assassin's. Eu espero que realmente não seja lançado esse ano, porque se a Ubisoft tiver um tempo maior pra, pra trabalho no, no Assassin's, menos bugs, menos problemas. É, foi o que deu o maior problema no Unity, né, cara? Acho que deu uma, uma bela confusão lá dentro da Ubisoft, aqueles problemas do Unity, né? A comunidade em geral gamer que comprou o jogo reclamou dos bugs. E realmente, se não for lançado esse ano, a Ubisoft com certeza vai ter alguns meses aí pra... Deixar o jogo mais polido, né? Sim, e Pode é ser. o que precisa, caras. O Assassin's Creed Unity, ele não falhou só naquela questão de bugs. Pra quem é fã de Assassin's, ele falhou também em algumas coisinhas, em alguns quesitos de que todo fã sabe que é Assassin, sabe? Por exemplo, você no Assassin's Creed Unity não tem o combate corpo a corpo. Já esse Assassin, pelo que parece, vai ser diferente, porque ele tá mostrando as mãos já pra mostrar as armas, pelo menos iniciais, que o Assassino vai ter. Uhum. Uh, se vocês forem analisar tipo, a imagem, vocês vão perceber Tem um soco inglês é, Na inscrição também uh, do, Tipo newsletter, sabe? Pra, uhum. pra você ser avisado quando vai ter a live stream de lançamento Também aparece um soco inglês Novamente remetendo a, ao local que vai ser Um soco em inglês né? Sim. Até. <risos> E a era vitoriana, pelo que eu tô lendo aqui no Wikipedia Ela vai, se passa aí entre 1837 e 1901 então tem um grande período aí pra Ubisoft é, 
explorar, né, cara? Tem bastante coisa aqui, tem muita coisa falando sobre a Era Vitoriana. Acho que é até interessante é, dar uma pesquisada sobre, né, pra ver o que vai acontecer no, no jogo, né? E falando até nisso, Jota, o que, é que tu espera aí da história do jogo? Porque a gente viu que esse Assassin's Creed Unity me chamou muita atenção, é, principalmente porque ele meio que mudou um pouco o sentido ali, como tu falou, né? Ele não tem... É, coisas que os fãs de franquia gostam E talvez isso tenha me chamado a atenção Tu acha que é, a Ubisoft vai colocar isso de volta no Unity Ou ela vai equilibrar ali pros fãs e pra galera nova que entrou no Unity? Então, o esquema é que A galera que já jogava, né é, Tem aqueles componentes de combate que, cara Não tem vez Eles gostam de pegar a Raiden Blade no combate E sair lutando só com a Raiden Blade, entendeu? Sim. É algo que o assassino tem que poder fazer porque é a arma que ele mais deveria utilizar, né? não uhum. só no, no Stealth. No Unity isso mudou, né? É mais a espada, mais aquelas armas primárias. Uhum. E você tinha os revólveres e tal. Mas acredito eu que vai voltar a assim, ser o que era. Que você vai poder, poder usar a Hidden Blade, você vai poder usar o mano a mano. E ele mesmo vai ter é, esses, esses itens para o combate corpo a corpo. E outro detalhe é que esse assassino, seguindo o que, o que aconteceu no, com o Arno, né? Uh, para quem já jogava o Assassin's Creed, sabe que a partir do Ezio, os assassinos tinham lâminas duplas, né? Lâminas escondidas duplas. Hum. É, já a partir do Arno, não. É, o Arno não utiliza lâminas duplas, utiliza uma lâmina simples de Hidden, de Hidden Blade. E esse aí vai seguir o mesmo modelo. Tanto que ele, ele não tem a braçadeira no outro braço, que é onde segura a Hidden Blade. Uh, e é mostrado apenas uma Hidden Blade ali, né? Uhum. Seria muito louco ter na campanha o um momento que ele, ele ganha outra também, né? Mas eu acredito que não vai ser isso, não. Uh, senão ele já tinha um foco ali na mão pra isso, né? Pelo menos uma abraçadeira ou mostrando a outra Sim. lâmina. Porque o Ezio mesmo sempre mostrava as duas. Isso remete ao, ao combate do Assassin's, que antes era de um estilo do counter-attack, né? Você uhum. dá o counter e depois continua atacando. Se vai ter esse modelo de combate, que é mais corpo a corpo também, o que seria muito bacana, cara, é possível que volte o esquema, o esquema de combate que era antes. É meio seria difícil. interessante até utilizar item do cenário também, né? Sim, isso ia ser muito legal, cara. Ia ser muito bacana, cara. Chegar é. alguma coisa do chão, pegar uma vassoura, uma mulher, imagina, tipo, uma, 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 <risos> uma mulher. É, é Mortal Kombat. <risos> mulher e agora. taca no cara. É, Mortal Kombat. <risos> Mas... <risos> pra finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você pense rápido pra responder. Manda. É, qual personagem de toda a saga que você queria que voltasse pro Assassin's Creed? Ezio, cara. Ezio. Mas não vai voltar. É, o Ezio, o Ezio marcou, né, cara? Não, mas o Ezio não volta. Se ele volta é apenas em memória, assim como. O que, é que tu acha que vai voltar ou se vai ser algum novo? Vai ser novo. É, o que me marcou mais foi realmente o Altaí. Eu acho que o Altaí pra mim é o melhor que tem. Uhum. É, eu, eu não posso falar tanto porque eu só joguei o primeiro que tem o Altaí, né? Ah. Mas. É, eu gostei muito do Altaí porque realmente foi o primeiro jogo que eu joguei. Eu achava foda aquele esquema dele não mostrar o rosto. Isso eu acho foda no primeiro não. Assassin's. Uhum. E eu queria que tivesse no Unity, mas não tem, sabe? Ele ah, apareceu o rosto já, tá ligado? Uhum. Tipo, no primeiro Assassin, pra eu ver o rosto do cara, eu, caramba, ele não mostra, sabe? Filho? Quando ele bota o capuz com aquela sombra. Eu queria que voltasse isso pra esse novo Assassin, que ficasse mais essa coisa sombria do personagem, ele não mostra o rosto. Utilizar esse recurso, né? Eu não sei se eles vão fazer isso, mas, realmente, eu acho que uma personalidade de tipo Ezio, eu acho que seria interessante pra esse novo. Né? Já que ele tá meio dark, né? Quem sabe? Então, o esquema é que o Ezio não... Ele não foi, não sei, ele era aquele meninão de sempre, entende? Ele tinha esse esquema de ser um meninão de sempre. Ser o Ezio, que cantava as, as mulheres e sempre saía na melhor. Já, daí a gente pega, por exemplo, o Connor. O Connor foi o rebelde. O Edward Kenway foi o que não é assassino. É pirata. <risos> Aí a gente pega o, o Arnaud, o último. Ele foi o jovem... Também aventureiro que... Ele, ele, ele não era ele, rebelde, ele seguia. Ele meio que tava se encontrando, né? É, ele, ele se... conhecia lá aquele grupo, né? Aquela... Eu esqueci até o nome agora. Ficava ali, ah, eu tô aqui dentro, mas ficava fazendo besteira. Tipo, um jovem realmente tá entrando na, na, nesse mundo agora. É, Faz umas besteirinhas ali, é expulso, depois quer voltar e faz as coisas certas. Mas seria muito bacana continuar a história do Arno, sabe? Uh, uhum. Porque é uma história é. que não foi muito bem aproveitada. Sim. Não foi, não foi. A história, o personagem eu acho que tem muito mais do que aquilo que foi mostrado, entendeu? Só uma, uma notícia pode ser triste pra galera. Não esperem esse Assassin's pra antiga geração, tá? Tipo, Exatamente. esqueça. Não esperem. 
Beleza? Assim como foi o Unity, né? Assim como foi o Unity, não esperem pela nova geração. Eu acho isso até um ponto positivo pra franquia, sabe? Eu acho que a Sim, Ubisoft, você... além de ter um novo console, ela pode colocar o que ela quiser, não tem limite, claro que tem limite, mas tá muito longe o limite ainda, né? E, velho, ela não se preocupa em, ah, não pode colocar isso porque tem a antiga geração. Uhum. Então, eu acho isso uma vantagem, um ponto positivo. Mas, galera, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado, não sei quanto vai durar esse vídeo aqui, porque tiveram vários cortes. É, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você espera do Assassin's Creed Victor, né? É Victor? Acho que é esse o nome, né? A gente não sabe o nome oficial ainda, mas por mas enquanto fica esse aí. Eu, eu aposto... Não sei o que vocês quiserem, mas é Victor. <risos> aí vai e muda o nome, ó. Cuidado que tu vai falar, hein? <risos> eu aposto um vídeo bizarro. Pronto. Ok, então se não for Victor, cobrem do Jota um vídeo bizarro. Aliás, cobrem do Jota um vídeo normal, né? Porque já faz vídeo bizarro normalmente sem precisar disso. Obrigado. Enfim, <risos> Jota, obrigado por ter vindo aqui no meu canal falar sobre Assassin's Creed. Obviamente a gente vai falar muito mais sobre esse jogo quando ele for anunciado. A gente vai trazer expectativas do que foi revelado, né? Valeu mesmo. Eu agradeço, cara. É sempre bom conversar sobre Assassin's, bater um papo. E galera, comentem aí o que vocês acham, né? Que vai ser, se vocês vão... Não sei, eu, Noberto, ou até a galera da, da True Gamer, não sei o que vai acontecer, mas a gente vai fazer alguma coisa pra tá mostrando, a, porque vai ser em live stream, se eu não me engano. Uhum. É, e vai ter uma live stream até brasileira, né? Exatamente. Então, caras, podem ficar tranquilos, a gente vai estar tá fazendo algum conteúdo muito foda pra tá falando do jogo pra vocês. Podem ficar. Exatamente. E esqueçam esse negócio do Unity aí, bug, que já foi tudo arrumado, galera. O negócio agora, é, a Ubisoft com certeza ela tá focada, ela não vai fazer mais esses problemas que ela teve. É, teve, teve muita, deu muita merda aquele negócio. Então a gente tem que é, dar uma chance pra Ubisoft agora e esperar aí dia 12 pra ver o que, que vai ter desse novo Assassin's Creed. É isso, fiquem com Deus, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de comentar e também de avaliar ele e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Valeu, um abraço e fui! Falou!